नमस्कार मैं कविता उनियाल आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इन दिनों नाटो को नचा रखा है अमेरिका हर हालत में स्वीडन को नाटो में शामिल करना चाहता है लेकिन तैयब एर्दोगान मानने के लिए राजी नहीं है वही दूसरी तरफ यूक्रेन जिसे रूस के डर से अमेरिका नाटो में शामिल नहीं करना चाहता उसे तैयब एर्दोगान ने अपना समर्थन जता दिया है नाटो शिखर सम्मेलन से पहले तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए कहा है कि युद्ध ग्रस्त देश इस गठबंधन का हिस्सा बनने का हकदार है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस की नाटो में शामिल होने के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते यूरोप की यात्रा पर हैं। इसी क्रम में वे तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से मिले जिसके बाद दोनों नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तुर्क राष्ट्रपति के इस बयान से अमेरिका को बेचेनी जरूर हुई होगी क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को नाटो की सदस्यता छोड़कर सब कुछ देने के लिए तैयार है अगले हफ्ते लुथियाने की राजधानी विलियंस में नाटो का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन होने जा रहा है इस सम्मेलन से स्वीडन नाटो में शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठा है तुर्की का कहना है कि स्वीडन कुर्दिश आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई नहीं कर रहा जिसे तुर्की अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है पिछले साल फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की अपील की थी जिसमें तुर्की ने फिनलैंड को तो नाटो में शामिल होने की अनुमति दे दी थी लेकिन स्वीडन को मंजूरी नहीं दी थी तुर्की का कहना है स्वीडन कुर्दिश आतंकवादियों के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई नहीं कर रहा जिसे तुर्की अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है 11 और 12 जुलाई को होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन से पहले तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि स्वीडन को लेकर तुर्की के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है स्वीडन जहां एक तरफ तुर्की के खिलाफ आतंकवादियों को पनाह देता है वही मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक का भी अपमान करने की इजाजत देता है जेलेंस्की के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच अनाज समझौते को लेकर तुर्की काम कर रहा है जिसकी अवधि सत्रह जुलाई को खत्म हो जाएगी इस समझौते के जरिए यूक्रेन ऐसी तीन करोड़ टन ऐसी अधिक का अनाज निर्यात किया जा रहा है लेकिन अब रूस ने इस सौदे की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर जहाजों की आवाजाही को बाधित करने का आरोप लगाया उन्होंने कहा रूस इस तरह से बर्ताव करता है कि मानो पूरा काला सागर उसका है और वो उसका मालिक है अगले हफ्ते होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति जो बाइडन और दूसरे नाटो नेता यूक्रेन की मदद के लिए रक्षा खर्च बढ़ाने हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति और चिकित्सा सामग्री मुहैया कराने पर सहमत होंगे लेकिन यूक्रेन को नाटो की सदस्यता इस बार भी नहीं मिलेगी और जेलेंस्की का सपना एक बार फिर से चूर चूर हो जाएगा